Hello, everyone. The Adrian Mateo saga continues in the $10,000 Six Max World Series of Poker event. Day three kicked off a little while ago, and with 34 players left, the final table seems within reach for our hero. But with a 36 blind stack and world class opponents, things can go either way very quickly. We're with you, Adrian. Yeah, he's there. I mean, everyone else has sat down. One guy's still racking it. Yeah, yeah, yeah. It's so fine. He's fine. Steal him and we'll wait. Yeah. Dead hand. Get his money. <laughs> yeah, wait. Just hold. Wait, no, wait. Let's, let's just hold for a second. When he gets here, just take the gun. Yeah. yeah. We'll have that, yeah? Take your time, buddy. Okay, we're, waiting. we're waiting on him. Over here. 679. 674. Welcome to Big of <laughs> We're polite enough to wait for you. And they set up a full deck. We didn't even. Uh, no, jugador llega en la ciega grande. Le esperábamos para que pudiese poner la ciega, porque se ha roto otra mesa. Y cuando se rompe una mesa hay que esperar a que se completen las demás, sobre todo cuando quedan pocos jugadores en el torneo. Aquí con esta mano y este stack creo que la mejor opción es pagar. Me quedo Gesap. Se queda rápido y el tour es bueno, muy bueno. Creo que aquí tengo que apostar siempre, o prácticamente siempre. No, ojalá pague, serían buenas noticias. Llevo un buen rato pensando, debe tener algún tipo de pareja que no sabe qué bien qué hacer. O quizás está haciendo el paripel para pagar con una mano fuerte, pero... Pero está pensando más de lo habitual. Se tira. Hola, ¿quién? Dice que ha podido un rey. No sé si la verdad. Sí, así es, así a buen fuera del tubo. Aunque creo que su mano es jugar mejor como Cebet Flop, seguramente. ¿Qué tal Alejandro? Vivo. Vivo y coleando. No, pero yo vivo es que en general. Tú no estabas aquí, ¿no? yo, yo estaba en un restaurante, ahí al lado de. Bueno, pero no lo viviste. Hombre, aquí no, desde luego. Nah, esto fue más en colores. Pero este es que, es... ¿Sabes? Entró una, un, una manada de gente, entró corriendo al restaurante. Yo no procesé. A mí no me dio tiempo a, a procesar lo que estaba pasando. Ya. Voy a ubicar. Ahí he saludado al fenómeno de Alex, que está siempre apoyando. Uno de reclaro en Katov por mi parte. Vuelvo a jugar contra el mismo oponente. 
Nos quedamos Gesap. Nama J4. Es un flow donde voy a querer CBTar con mucha frecuencia. Es un flop que favorece mucho a mi rango. Eh, yo tengo en este tipo de flops, tengo man, muchas manos más fuertes que él. Y creo que aquí un tamaño pequeño es adecuado. He decidido hacer un cuarto. Él piensa, decide pagar, veremos a ver qué depara el turno. En este tour ante check, mi mano no, no tiene sentido que la apueste. Eh, tengo soudo, voy ganando de vez en cuando con, eh, con, con este 4. Y tengo otros manos para farolear. No hace falta farolear cuarta pareja. Decía chequear, river check, claro. Tiene rey dama, que no me va a BTA. Y me ha ahorrado la decisión del River porque si hubiese apostado hubiese tenido que pensar bastante sobre qué hacer. Al chequear él me la ha dejado sencillo. La mesa de hoy parece mejor que la de días anteriores, hay varios jugadores que no son profesionales, lo cual siempre ayuda. Esta mano juega mejor como call habitualmente en ciega contra ciega. Vamos a intentar jugar por flop contra él. Este tipo de, de flop y con esta mano tiendo a apostar. Puedo apostar un poquito más pequeño, un poquito más grande, tampoco varía mucho. Me paga. Tú eres un as. Aquí esto parece una carta que favorece mi rango, pero no lo es. Eh, la mayoría de mis as X al flop no quieren hacer bet. Con lo cual él tiene muchos más SX que yo. Todos los SX que haya decidido checar el preflop los va a pagar al flop y, y los tiene en el tour. Con lo cual ese tour no es demasiado bueno para mí. Y en el river voy a intentar hacer el farol. Un bot el grande es el tamaño que haría si tuviese el rey. No tengo nada. Creo que me ha pagado con el rey. Pues nada, un call fácil por su parte. Le quería tirar de otro tipo de manos para el, como última cuarta o quinta pareja que tienen con difíciles. Dama highs, que debería tener muchos dama highs. Que creo que no me paga el river con dama high, así que el objetivo de la mano era tirar a, a otro tipo de manos que obviamente el rey no, no le va a tirar. Short 300 now, so 20 bigs, no 11. Yeah, okay. That's fine. Good. Speed it up. Everything yeah. good? Yeah, all right. All right. Go to it all there now. Sounds good. See you in a bit. I'll be around. Okay, how are you? Short 300, so. Bueno, va a ver si. Sí. 
De vuelta al break. Me he quedado corto. Han subido las ciegas además bastante ahora. Tengo unas 20 ciegas. Quedamos cada vez menos jugadores, nos acercamos cada vez más a los premios más grandes. Estamos a unos 30 jugadores de brazalete y, y un premio enorme. Unas 17 ciegas tengo. Creo que esta mano tiene que ir. Que ir Olin. Bien, se tira. Buenas noticias. Las 4 off, tengo 19 ciegas aproximadamente. Pasa que la ciega grande tiene menos. La ciega grande tiene 15 o así. Y estas 4, si tuviesen todos 20 ciegas, sí que me gusta hacer OR para follar la lin. Pero cuando los de atrás tienen 15, creo que es mejor ir a lin directo. Trece ciegas tiene la BB y la SB tiene algo menos también. Son como 16 ciegas de la ciega pequeña y, y, y 13 de la grande. El, me gusta el push con las cuatro, pasa que me ha pagado la SB. Bastante mala noticia, la verdad. Y tiene rey 10. Voy a pagar con rey 10 off. Hostia, a ver si aguanta. Muy buen flow, bien. Aguanta. Bien, aguanta. Creo que es un error por su parte. Pagar aquí rey 10 off es demasiado luz. Por suerte me aguanta y gano ese pedazo de bote. Y bueno, recuperamos fichas, cogemos un poco de oxígeno. No me he doblado porque le cubría, pero bueno, que prácticamente tenía dos o tres ciegas menos que yo. Buena regada. Qué buena regada, Diego. Ya, ya, ya. Nueva mesa parece mucho peor que la anterior. Malas noticias. Varias caras conocidas. Eh, principalmente podemos ver a David y Gitai. Otros jugadores profesionales que no me apetece ver mucho en la mesa cuando quedan pocos jugadores. Mi blind. Fuck. 
Every hand, you got people on <laughs> They call that a handicap. You wanna be on our table, you must pay the tax. Yeah. También tengo a Anthony Cino a la izquierda, jugador habitual que no se pierde en ninguna World Series. Ahora es dama, un bastante claro. Y aquí tenemos a Davidi que parece que quiere jugar esta mano decide pagarme en el cutoff veremos qué hacen los jugadores por detrás abandonan Y se apunta la ciudad grande también. Cada bote es muy grande, sobre todo con estos stacks que estamos manejando ahora. Aquí mi mano puede hacer las dos cosas, tanto apostar como chequear. Creo que son opciones totalmente válidas. En caso de apostar creo que tendría que hacerlo pequeño, pero bueno, el check también es bastante normal aquí. Decido jugar la línea más tight que es la de check David y coge fichas y apuesta un tercio del bote creo que aquí la única opción que tengo es la de pagar a veces voy ganando con las high. Y bueno, tengo mucha equity cuando voy perdiendo. Tú no has hecho muy buena carta, me da escalera. Pierdo contra Rey Dama, que es una mano que David y puede tener perfectamente en el rango. Aquí si me hace Betty o Lin, no mola nada, la verdad. Porque va, va a tener Rey Dama a menudo. Pero bueno, aquí si me apuesta... El, el tour o una calle solo voy a ganar casi siempre. Decido chequear para proteger también mi rango. David lo piensa. Y me apuesta un tamaño pequeño, un tercio. Este tamaño me tranquiliza un poco porque creo que ya este size prácticamente nunca tiene Rey Dama. Creo que Rey Dama va a intentar apostar más grande para esta que en River. Así que es casi seguro que tengo la mejor mano aquí. La duda es si haces raise o pagar solo. Creo que el raise es muy fuerte y que es muy difícil encontrar faroles. Y que David es un jugador que se va a percatar de que. Prácticamente siempre que subo al tour voy a llevar la dama y gano algo más de algún farol que se quiera inventar en el river. Check, check. Enseñas dama que es suficiente para ganar. Y creo que llego a mi máximo. Destaque en todo el torneo. Aunque las ciegas están bastante altas. Y todo puede cambiar en, en un par de manos.
Limpia a Barak. Esta mano puede hacer raise o puede hacer check. Ambas opciones son correctas. Me apuesta en una ciega. Aquí, bueno, tengo un call. Claro, no puedo. No puedo abandonar esta mano. Chequea. Aquí mi mano tiene showdown, voy a chequear. Y River 3. Es un break. Bueno, no, no es brick que puede tener algún 3x. Yo pocos, la verdad. Parece que quiere apostar. Depende del tamaño que haga, me decantaré por, por una opción o otra. Pues está muy grande, eso es un bot y medio. Básicamente está polarizando su rango de valor a 3x o as x Y bueno, el problema es que aquí mi rango tiene muchísimo j high, tama high, muchos 10x y, y alguna pareja baja que va a sufrir mucho hasta antes este size. Creo que es el size adecuado que él tiene que hacer porque sus values son básicamente as x y 3x. Sobre todo este size no creo que va a meter un rey X a, tan grande. Y faroles puede tener pues muchos, porque está en ese bebé, puede tener, pues a lo mejor tiene 8 o 7 off o cualquier cosa así. Es un spot bastante difícil, donde tengo que elegir mis bluff catchers bastante bien, creo que pagar con, con un rey es obligatorio aquí. Y luego eh, muchos de los 10X supongo que tendré que pagar también. Eh, los Dama High y los J High son bastante dependientes del rival y, y es difícil la verdad, no estoy muy seguro. Sé pues, sí que es un rival que es capaz de, de tener faroles, pero también manos de valor. Es lo que tiene jugar contra grandes jugadores que están más bien equilibrados y muy difícil. ¿verdad? Creo que va a ser una decisión muy justa, tanto en el call como en el fall. Y intento mirarle a ver si saco algo de información no verbal. Pero no tengo nada claro. Muy difícil tomar estas decisiones con rangos tan amplios. Al final no hay mucha diferencia entre pagar y, y foldear si el rival tiene los faroles que debe tener. Y esta línea contra otro tipo de jugador sí que creo que es un fall fácil, pero contra un jugador que es capaz de farolear aquí a este size, creo que es bastante justa. Decido abandonar y perdemos ese bote. Por el TV. dos siete una mano que sí que quiero jugar están pensando jugador de la 
hacia la pequeña. Y decide cerebetearme a un tamaño muy, muy pequeño. Esto no es un tamaño habitual de Cribet, normalmente en estos stacks de ciega pequeña se suele hacer mucho más grande. Creo que aquí 2.7 me da muy buenas odds para pagar y ver el flop. Si no tengo que poner 55 para un bote que va a tener 210. Si sí, pienso que está muy loco podría llegar a sobrear alguna vez, pero creo que el call es el, la, mejor jugada, la mejor jugada aquí habitualmente. que hace mi rival Me apuesta 40% del bote, más o menos. No me gusta mucho esto, pero creo que 7-7 es demasiado fuerte como para foldearla aquí. No estoy muy contento, pero creo que tengo que pagar una todavía. No sé qué puede llevar. No espero que vaya muy light preflop y creo que su rango es relativamente fuerte preflop. Tampoco sé, no lo conozco a este jugador, no sé con qué frecuencia va a ser muy agresivo luego o no. Veremos a ver qué hace en el tour. Ojalá cheque, sería lo mejor para mí. coge fichas, malas noticias. Y apuesta 140. Eso es un poco menos de 40% del bote, un 37, 38% del bote. Y la verdad que no me gusta mucho esta situación. ¿eh? No mola nada y creo que es mejor folear. Mi mano nunca mejora muy rara vez con solo dos outs de 7 y, y no creo que vaya demasiado farole, con demasiado faroles en esa secuencia alguna vez me farolea obviamente pero también tiene muchísimas manos que me van ganando y además el River va a tener una decisión muy difícil caiga lo que caiga salvo que caiga el 7 Decido defender contra Antonicino. Mid pair, segunda pareja. Esta mano va a querer hacer check call. Pues está pequeño, bastante pequeño para este tipo de flop. Este flop debería apostar más grande la mayoría de sus manos. Voy a pagar, creo. Sí. Tan es un rey bastante mala, una carta muy favorable para su rango. Pero cuando ha apostado tan pequeño al tour, digo al flop. Creo que va a apostar muy a menudo al River con manos peores que la mía. Ojalá cheque, lo mejor para mi mano es que haga check. Bien, decide chequear y cae un 6 al River. 
aquí me quedo con pocos faroles todavía tengo porque apuesta muy pequeño pero creo que mi mano no es suficientemente buena como para apostar por valor y tampoco es suficientemente mala como para apostar por farol así que creo que la mejor esa opción es el check o vez muy pequeñito aunque creo que check es mejor chequea vamos a ver si gano no tiene nueves que creo que me sea valor Después de apostar tan pequeño tiene que apostar en alguna calle más. Decide abrir el jugador de Hayak, que es el que menos información tengo de la mesa. Creo que es la primera vez que juego contra él. Dos siete en el botón con unas 35 ciegas. Creo que es un call bastante claro. No es mal flop. A ver qué decide hacer mi oponente. Coge fichas. Y decide apostar. Lo que viene siendo un tercio. Y bueno, aquí tengo un, una decisión fácil, es, es call. No puedo hacer otro, otra opción. Dobla el 10. No es mala carta para mí. Si tenía, si tenía algo mejor que el 10 ya iba perdiendo antes. Y esto reduce la posibilidad de que tenga un 10 el chequea. Y creo que aquí mis 7 pueden hacer tanto check como bet. Aunque me decanto más por el bet. Va a necesitar mucha protección. Me va a pagar a veces con las highs. Bueno, es como Arreas, dama que haya decidido CBT, creo que tienen que checkolear aquí, va a pagar a, un, a veces a un 4, manos como 6, es 5, se puede llegar a tener a veces, me pagan manos peores y no me va a raisear muy a menudo. Decido hacer dos tercios. Tanto si paga como, como si foldean son buenas opciones para mí. Lo malo es que le dé por subir, pero... Uf, bolín. Vale, esta es la peor que podía pasar. Es muy difícil aquí encontrar faroles por su parte. Eh, manos que quieran jugar chespus al tour. Yo puedo tener todos los 10, todos mis 10 juegan exactamente igual. Puedo tener también sets de dosis y cuatro que juegan exactamente igual, algún slow play incluso de ases o reyes a veces. 7-7 eh, siete, siete creo que, es que no es suficientemente buena para pagar. Lo malo que es que este jugador no le conozco, igual quiere ir all aquí con 6 o 5, esperamos, no creo, la mayoría de gente no va a all con esas manos. Y es muy difícil encontrar faroles porque muchos de sus proyectos de color y cosas así van... Van a apostar al tour de nuevo, a veces van a hacer check flop, etc. Con lo cual no llega a contar tantos faroles. Y creo que es más fácil siempre encontrar las manos de valor en esas líneas más raras que los faroles que no son tan intuitivos. Creo que no puedo pagar el dolina ahí con todo el dolor de mi corazón, pero hay que foldear.
Decide abrir este A7 off con unas veintipocas ciegas. Flow monocolor. Bueno, tengo el 7 del palo. Creo que aquí mi rango quiere apostar prácticamente entero a un tamaño pequeño. Decido hacer un poco menos de un cuarto. Y decide pagarme. Veremos a ver qué cae. Me abre Open Endez, tengo proyecto de color también, y SPR de 2, es decir, me quedan unas 340 en un bote de 160, me queda dos veces el bote. Y creo que esta mano quiere chequear back, porque cuando hago bet y me va all-in pierdo muchísima equity, y hay muchas manos que quiero chequear back, creo. Y aquí una vez que chequea, es curioso porque puedo farolear o chequear va. Cuando chequeo gano muy poco, la mayoría de las manos que voy ganando me han faroleado antes. Y no tengo tantos faroles. Pues bueno, sí, sí puedo tener faroles, pero creo que a 7 con el 7 de tréboles puede ser una candidata a farolear. No es muy claro. Dependerá de si mi rival me paga con los suficientes 8 y 5 y 6. Él tiene muchas manos de 7, 6, 6, 4 o cosas así que, que creo que puede llegar a foldear. Es dudosa esta. Me ha ganado dos manos antes. Quizás esta vez decida foldear. Polarizo mi rango a una mano muy fuerte. Algunos colores, algunas damas cuando completa todo eso quieren chequear y van a apostar eh, grande al River. Coge fichas, eso no son buenas noticias. Tiene la dama, bueno, la dama no es una mano que quería tirar, obviamente le pillamos otra vez con, con muy buenas cartas, pero bueno, una pena. Mi farol del river es justillo, se puede farolear o no, creo que cuando él decía checar el river creo que, tengo, que voy a perder casi siempre y por eso decido farolearla. Eh, además esos boas monocolor son difíciles de jugar y difícil de equilibrar todo. pequeña ya me quedan pocas ciegas es un olín olín claro ocho ciegas para adentro se tira vamos a ver si lo remamos A7 con 10 ciegas. Es de las últimas manos que quieren ir Olin, pero creo que sí que el Olin es rentable aquí. Pues vamos para adentro. Con intención de que nos folden nuestros rivales.
David y se para, eso no son buenas noticias, normalmente cuando se paran suelen pagar a menudo. Y decide pagarme, pues nada, nos vamos a jugar el torneo contra David y... Y a ver si me la tiran. Me queda una ficha por detrás. Porque... Hay... Hay salto de premios. Y queda un jugador. Si se elimina uno hay un salto de premios. Bastante de dinero. Entonces, bueno, vamos a tanquear un poco. Por si en caso de que me eliminen puedo saltar. Hay 6.000 dólares de diferencia entre una posición a otra. Mirando las otras mesas, a ver si veo que alguien se levanta o que alguien está olín. Pero pinta que es feo. El flop es muy malo contra el rango de call de Davidi. Vamos bastante crujidos aquí. Como sé que es bastante probable que me eliminen, creo que toma más relevancia el poder esperar un poco a ver si salto de premios y coger esos 6.000 dólares extra por unos pocos minutos. Siguen quedando 24. No se elimina a nadie. David y Baulín. Obviamente no puedo tirarme eso. 5.000 para un bote, 600.000. Tengo que pagar, pero obviamente pinta feo. Me levanto porque sé que hay Olines en otras mesas. A ver si se elimina el jugador de la otra mesa que está Olin antes que yo. Nah, ha visto que se ha doblado, así que nada. Pago. Tiene rey dama. Y me gana el Olin David. Y nada, aquí se acaba el torneo. 24 posición. He quedado cerquita de los premios más grandes. Una pena. Eh, pero bueno, así son los torneos. A ver si tiene más suerte David y puede llegar a la mesa final. O el resto de, del equipo que sigue en, en el torneo. A cobrar. Y nada, esto es uno de mis últimos torneos de World Series. Nada, un placer poder competir en este torneazo, la verdad. Pero se acaba el sueño y toca seguir. Siguiente torneo y un día más. Esto es así. Esperemos que el año que viene tengamos más suertes en las World Series y podamos conseguir ese ansiado brazalete que se ha quedado cerquita. Pero sin duda lo seguiremos luchando. You won't be getting the fifth bracelet this time, Adrian, but at the young age of 28, we'd like to think that your best years are still ahead of you. And this 2022 edition of the World Series of Poker remains a positive experience. Before this 24th place finish in the $10,000 Six Max event, you had eight other good results, including a fourth place finish in the most expensive tournament of the summer, the Super High Roller, which allowed you to pass the $28 million mark in earnings on the live circuit. We'll be staying at the table you just left until we see you again for new adventures, accompanied by, you guessed it, 
the Belgian genius who just took your chips. We'll see him again very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.